ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிதேஷன் அகாடமிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எல்லோருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ இன் பிடிவில் எனக்கு நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் அண்ட் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நிறைய பேர் வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டுருக்கூடியது நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் இருக்கா இல்லையா அந்த வருஷம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய குழப்பத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த குழப்பத்துக்கெல்லாம் காரணம் யார் அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் இந்த குழப்பத்துக்கெல்லாம் காரணம் இந்த பீப்புள்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய இவங்க தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக பார்த்தது ரெப்புடேட்டட் டாக்டர் கே ராதாகிருஷ்ணன் டாக்டர் ரன்தீப் ப்ரொஃபஸர் ஆதித்யா அண்ட் ப்ரொஃபஸர் ராமமூர்த்தி ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் க்ரியேட் ஆயிருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இவங்க தான் இப்போ இதுக்கான காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கப்படுது சரி யார் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோட போ போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் அண்ட் ஏஜ் லிமிட் ஃபைனல் கன்க்ளூஷனா என்ன முடிவு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நான் தெளிவாக அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் சரி பிஃபோர் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம சித எஜுகேஷன் அக்காடம் ரிலேட்டடாக கூட அப்டேட்ஸ் மட்டும் ஷார்ட்டாக பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்டேட்ஸ் மட்டும் சரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நீங்கள் தயாராகிட்டு இருக்கீங்க இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கோச்சிங்கில் ஜாயின் பண்ணல இல்லை ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க பட் உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் கூட இன்னும் தெரியல அப்படின்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு உங்களுக்கு விஷுவல் டீச்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் கொடுக்கப்படும் ஸோ நம்ம அகாடமி எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா சேலம் துறை லொக்கேட் ஆயிருக்கு சேலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டியம்பட்டி சரிங்களா ஆட்டியம்பட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்விஎம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் எஸ்விஎம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம்பஸ் ஃபார் ஸ்டடி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு பிளேஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட் அண்ட் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் டாமினா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஸ்கூல் ரிலேட்டடாக நமக்கு எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது பட் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டல் பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேம்பஸாக லொக்கேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒரு கேம்பஸ் ஃபுல்ல ஸ்கூல் கிளாஸஸ் ஃபுல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சேஃபா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த இடம் உங்களுக்கான ஒரு இடமா நீங்க அமைச்சுக்கலாம் சரியா நம்மளோட கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்விஎம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஹாஸ்டல் கேம்பஸ்ல நடக்குது சேலம் ஆட்டியம்பட்டி லொக்கேட் ஆயிருக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கிளாஸஸ் எடுக்கிறோம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தமிழ்ல கிளாஸ் எடுக்கிறோம் பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு செப்பரேட்டடா ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காம பயன்படுத்திக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இப்போ லாஸ்ட் பேட்ச் அட்மிஷனுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சிருக்கோம் இதுலேயுமே பதினஞ்சாயிரம் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கேன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பயன்படுத்திக்கோங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது ஃபுல் டெஸ்ட் நூற்றி ஐம்பது யூனிட் டெஸ்ட் எல்லாமே நியூ சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்சிஆர்டி அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கும் புக் தனியாகவே சேல்ல இருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் பேட்சும் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் நேரடியாக வந்தீங்கன்னா மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆரம்பிச்சு ஈவினிங் டென் பிஎம் வரைக்கும் டீச்சர்ஸ் உங்கள் கூட இருந்து கிளாஸஸ் எடுத்து உங்கள் டவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லான கிளாஸஸ் மறக்காமல் பயன்படுத்திக்கோங்க அண்ட் இந்த பேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடியது என்னை காலகட்டத்தில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமும் அதாவது நீட்டில் கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சொல்லிக் கொடுக்கப்படும் தனித்துவமான வகுப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க ரீ ரிப்பிட்டஸ்க்குன்னு தனியாக கவனம் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பிஎம் டு நைன் பிஎம் கிளாஸும் கொடுக்குறோம் இதில் எந்த பேட்ச் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கோ அந்த பேட்சை நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் சரி ரைட்டு இப்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டது ப்ளஸ் இப்போ என்ன ரீசெண்டாக இஷ்யூ ஆகிட்டு இருக்கு பசங்க ஏன் பயப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ தனியாக கொண்டு வந்தேன் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இதை பத்தி நம்ம தனியாகவே மேக் பண்ணி கிரியேட் ப
ஸோ சில விஷயங்கள் சொல்லி மாற்றி விடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்டிஏவாக மாற்றணும் அதனால் என்டிஏ நடத்தப்படக்கூடிய நீட் எக்ஸாமோ இல்லை க்யூட் எக்ஸாமோ இல்லை ஜெஇஇ எக்ஸாம்லையோ எந்த ஒரு குளறுபடியும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் எக்ஸாம் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க சில சஜஷன் கொடுப்பாங்க இந்த வருஷமும் கொடுத்துருக்காங்க சரி அப்படி என்ன சார் பண்ணிக்கோங்க இட்ஸ் ஹை லெவல் கமிட்டி ஸோ இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பை ராதாகிருஷ்ணன் வித் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டாக்டர் ரந்தீப் ஆதித்யா அண்ட் ராமமூர்த்தி டு சஜஸ்டட் டு ரீஃபார்ம் ஆனால் அதை பாருங்கள் ரீஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸாம் ப்ராசஸ் அண்ட் டேட்டா செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது லீட் பண்ணுது எதுக்காக கேட்டீங்கன்னா இந்த வருஷம் நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் நடத்த போது பார்த்தீங்களா அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் மாற்றங்கள் என்னென்ன கொண்டு வரலாம் அந்த மாற்றத்தை பயன்படுத்தி அடுத்த வருஷம் எந்த வகையான குளறுபடிகளும் இல்லாமல் கிளாஸஸ் சரி எக்ஸாம்ஸ் முடிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இவங்க இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இவங்களுக்கு எந்த வகையான டேரக்ட் அதிகாரம் கிடையாது என்டிஓ வந்து மாத்த சஜஷன் கொடுப்பாங்க இது எடுக்க வேண்டிய ஃபைனல் கமிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எம்சியும் எம்எம்சியும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைடிங் பண்ணணும் ஃபைனலா இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டை எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறது ஃபைனல் டிசிஷன் எடுப்பாங்க இவங்க இந்த குழு வந்து இந்த கமிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இவங்களுக்கெல்லாம் சஜஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து மேஜரா தெரியாத குழந்தைங்களுக்காக சொல்லிடுற மேஜர் சேஞ்சா பாக்குறப்போ அவங்க என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் வந்து ஹைப்ரிட் மாடல் ஆன்லைன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இணையதளத்தில் வந்து எக்ஸாம் எழுதுறது அவங்க ஒரு சென்டருக்கு கூப்பிடுவாங்க அந்த சென்டருக்கு போய் கம்ப்யூட்டரை பார்த்து டெஸ்ட் எழுதிட்டு வரணும் ஸோ இது ஒரு சஜஷன் அவங்க கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது சஜஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது சஜஷன் மூணாவது சஜன் தான் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கு அதாவது ஏஜ் லிமிட்டை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற பழைய சஜஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் இருந்துச்சு அந்த ஏஜ் லிமிட்டை மறுபடியும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸை கொண்டு வரணும் இவ்வளோதான் இது இந்த இத்தனை முறைக்கு மேலே நீட் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அட்டம்ட்டை கொண்டு வரலாங்கிற இந்த சேஞ்சஸையும் ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் சென்டர்ஸை உள்ள கொண்டு வரணும் ப்ரைவேட் எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டு நிறைய கவர்மெண்ட் சென்ட்ரலைஸ்டு சென்டர்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க கடைசி பரிந்துரை என்ன கண்ணா நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதிகமா பீப்புள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் எடுக்கிறதுலயோ இல்ல பேப்பர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இல்லாத அளவுக்கு குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது மேஜர் சஜஷனா கொடுத்துருந்தாங்க இதுல எல்லா சஜஷனும் ஓகே பட் ஆனா இந்த இடத்துல ஏஜ் லிமிட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் லிமிட் சாரி ஏஜ் லிமிட் நம்பர் ஆஃப் லிமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு குழப்பம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இது வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நூறு கிடையாது பயப்பட தேவையில்ல எல்லோரும் போன் பண்ணி போன் பண்ணி சார் வருமா வருமா சார் அப்படிங்கிறீங்க கிடையாது ஸோ அதனால இந்த ரெண்டுமே வராது ஏன் சார் சாலிடான ப்ரூஃப் இருக்கு என்ன சாலிடான ப்ரூஃப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்டர் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்டர் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு அப்பர் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது அதுக்கான டீட்டெயில் தான் இந்த ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கிட்டேரியா பாருங்க நேஷனாலிட்டி நீங்க நீட் எக்ஸாம் எழுதணும்னா கண்டிப்பா இந்தியாவில் பிறந்த ஒரு குடிமகனா இருக்கணும் இல்லையா இந்தியா இருந்து வெளியே போய் என்ஆர்ஐஏ செட்டில் ஆன ஒரு குடிமகனா இருக்கணும் அதுதான் அங்கே வந்து இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குடிமகனா இருக்கணும் அவ்வளோதான் இது எலிஜிபிலிட்டி இருந்தாலே போதும் நீங்க நீட் எக்ஸாம் தாராளமா எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஏஜ் லிமிட்னு பாக்குறப்ப இங்க கவனிங்க கேண்டிடேட் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய ஆளுங்க மேபி லீஸ்ட் செவன்டீன் பதினேழு வயசு இருக்கணும் ஓல்ட் பிஃபோர் முப்பத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு எக்ஸாம் வரப்போது இல்லையா நீங்க உங்களோட டிசம்பர் மந்த் பாக்குறப்ப உங்க வயசு பதினேழா இருக்கணும் நோ அப்பர் ஏஜ் லிமிட் ஆஸ் பர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு மினிமம் பதினேழு வயசு இருந்தால் தான் நீட் எக்ஸாம் எழுத முடியும்னு சொல்லக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த வயசை வந்து அப்பர் ஏஜாக வைக்கலை இந்த வயசுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முன்னாடி என்ன இருந்துச்சுங்கிறது அப்புறம் பார்ப்போம் மற்றபடி நீங்கள் பத்தாவது பன்னெண்டாவதில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இல்லை பயோ டெக்னாலஜி எடுத்துருக்கணும் இங்கிலீஷ் ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் டுவெல்த்தில் ஐம்பது பர்சன்டேஜும் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசினா என்ன குழப்பாதீங்கன்னா எம்பிசியாக இருக்கலாம் இல்லையா டிஎன்சியாக இருக்கலாம் இல்லையா பிசியா இருக்கலாம் இல்லையா இது பிசிஎம் கேட்டகரி பிசிஎம் முஸ்லீம் கேட்டகரியா இருக்கலாம் எந்த குழந்தைகளை வேணா இருக்கலாம் இவங்க வந்து டுவெல்த்தில்
ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட் இதில் எங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னும் ஏஜ் லிமிட்டையோ இல்லை நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸோ கொண்டு வந்ததுக்கான ப்ரூஃப் கிடையாது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சார் சார் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சா சார்னா எஸ் இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் ஏஜ் லிமிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ் ஏஜ் லிமிட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் குழந்தைகளுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு தான் அது வரைக்கும் தான் நீட் எழுத முடியும் எஸ்சி குழந்தைகளுக்கு ஓபிசி குழந்தைகளுக்கு எஸ்டி குழந்தைகளுக்கு மற்ற குழந்தைகளுக்கு எல்லாருமே முப்பது வயசு தான் முப்பத்தொன்னு பிறந்துட்டாலே டிசம்பர் மந்த் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க டிசம்பர் மந்த் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் முப்பத்தொன்று வந்துட்டாலே உங்களால் எக்ஸாம் எழுத முடியாது நீட்டுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது ஆ இதுதான் பாயிண்ட் அதை வச்சு நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பதினேழு வயசுல ஆரம்பிச்சு முப்பது வயசு வரைக்கும் அதுலனா இதில் ஒரு மூணு அட்டம்ட்டு இதில் ஒரு பத்து அட்டம்ட்டு அது மொத்தம் பதிமூணு அட்டம்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுவும் ஒரு பேட்டர்ன் இருந்துச்சு இன்னொரு சில பேட்டர்ல வந்து மூணு அட்டம்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்படி எல்லாம் நிறைய அட்டம் இருந்துச்சு இதெல்லாம் எப்போ இதெல்லாம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆப்டர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் சரி என்எம்சி சரி எல்லாருத்தோட சஜஷனும் என்னன்னா எப்ப எப்படி வந்து ஒரு பையன் வந்து மூணு அட்டம் நாலு அட்டம்ல கிளியர் பண்ணுவான் அவன் வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்து சின்ன வயசுல மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் நீட் எக்ஸாம் பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை படிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்கானமிக் சுச்சுவேஷன் எல்லாமே வரதெல்லாம் அவனுக்கு ஏஜ் தேவை அப்போ அட்டம்ஸும் அட்டம்ஸ் தூக்கத்துக்கு முன்னாடி ஏஜ் தூக்கிட்டாங்க ஏன்னா முப்பது வயசுக்கு மேல இருக்கணும் எழுதலாம் அவனோட ட்ரீம் தானே கனவு தானே எம்பிபிஎஸ் அப்போ எழுதுட்டுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா கேட்டகரிக்கும் ஏஜ் தூக்கிட்டாங்க நோ மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் நோ மேக்சிமம் நோ மேக்சிமம் நோ மேக்சிமம் கரண்ட் ஏஜ் லிமிட் அதாவது இப்போ ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சொல்லலாம் இதை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து எந்த வகையான ஏஜ் லிமிட்டும் கிடையாது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் எது எதுக்கு ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க எது எதுக்கு ஏஜ் லிமிட் கிடையாது அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் ஏஜ் லிமிட்டும் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸும் கிடையாது இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஃபர்தராக இதில் ஏஜ் லிமிட்டோ இல்லை அட்டம்ஸோ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு நம்மளோட சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஆஸ் பர் திஸ் இயர் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லோரும் கிளியராக கேட்டுக்கோங்க இந்த வருஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டம்ஸ் கிடையாது அதாவது இது வரைக்கும் ஒரு பத்து அட்டம் எழுதினீங்களா இந்த வருஷம் நீங்கள் எழுத முடியும் ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நோ அட்டம்ஸ் அட்டம் லிமிட்னு சொல்லலாம் நோ அட்டம்ஸ் இல்லை நோ அட்டம் லிமிட் நோ அட்டம் லிமிட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ மேக்சிமம் ஏஜ் இதுவும் இந்த வருஷம் வராது ஷோரா வராது ஏன்னா வந்துச்சு அப்படின்னா பல குழப்பங்கள் வரும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சஜஷனாக தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் உங்களோட ஸ்டெடியை கண்டினியூ பண்ணலாம் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோட முடிவு ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் இதை புரிஞ்சுருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைப்பேன் ஸோ வீடியோட எண்டில் நம்ம ஒன் இயர் அண்ட் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்ருக்கோம் மறக்காமல் பயன்படுத்திங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஏஜ் ரிலேட்டடாக இன்னொரு வீடியோ நம்ம போட்டிருப்போம் அதையும் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா பட் இதை பற்றி நம்ம அதிகமாக பேச வேணாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு டாப்பிக்கே இல்லை நீங்கள் பயப்படுத்த எவ்வளோ அப்படிங்கிறதுக்கு சொந்தம் நான் இந்த ஒரு வீடியோ நிறுத்துறேன் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் இன்னும் ரெண்டு வீடியோ கூட கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்கிறோமா இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீட